schön, ich merke. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LABB who we running with, yeah, 2233, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ma vidéo. Un jour particulier puisque euh, je suis au premier tour du Challenger Fenerife 3 et c'est l'anniversaire du B le 26 février voilà. 96. Voilà. Un génie est né. Voilà, bon anniversaire le B. Non, merci voilà. beaucoup. Je l'ai pas dit ce matin puisque j'attendais euh, la vidéo là. Merci à l'intro, ouais, mec. Fort quand même. C'est pro. C'est pro. 28 ans, j'insiste. Voilà, mec. Euh, ça, ça avance. Dans deux ans, euh, tu passes ta trentaine. Euh, ouais, ouais. Deux, trois, deux, trois petits poils blancs que je vois ouais, par-ci par-là là, qui arrivent arrive, tranquillement. Ouais. <rire> Bon, voilà, donc du coup, échauffement mobilité ce matin, joue en troisième rock, mon premier tour contre Rodriguez Taverna qui a été 150, qui est je crois 200, je sais pas combien, 20 peut-être aujourd'hui, argentin. Et je l'ai vu jouer contre Benoît Père sur YouTube, là, ils ont ils sont joués deux fois, notamment Ishak et Narif. Le mec se décale en coup droit, mais jusqu'au poteau à gauche, quoi. Truc de fou, donc il fait énormément de coups droit, très gros coups droit, donc va sûrement falloir <rire> chercher son, son coup droit direct. Notamment quand, je suis, euh, quand il joue sur mon verre directement et pas forcément s'attendre à ce que je joue croisé direct, ce qui est logique. Euh, et ben non, justement, décroiser tout de suite pour toucher le coup droit et pour s'ouvrir le revers, je pense. Euh, voilà, à moins vraiment de bien sentir mon revers euh, croisé. Voilà, gros match en perspective, je pense. Euh, il envoie quelques petits bamos euh, pas mal. Donc, euh, donc voilà, donc on sent qu'il est très motivé. Je joue sur le numéro 6 là-bas. Euh, voilà, le B, j'ai. Est-ce que j'ai omis un truc J'ai tout oublié, j'ai rien oublié. 205 ATP en live aujourd'hui, nous sommes lundi, donc ça se visualise tous les lundis, classement ATP. À part quand il y a un grand chelem, donc on est en plein, quand on est en plein tournoi, ça ne s'actualise pas le lundi, mais sinon tous les lundis. 205 aujourd'hui, top 200, tout proche, donc il euh, va falloir euh, bien jouer là pour s'envoyer le top 200. Euh, voilà les breakers, écoutez, on filme la suite, échauffement avec l'Andalus, un espagnol, un, un jeune qui joue très très bien au tennis, à midi. Allez, à tout de suite. Bon allez, ça fait... c'est rapide là, 6-2-5-1, 6-2-5-2 6-2-5-2 euh, Donc là je joue dans, enfin, dans un jeu normalement, donc euh, c'est parti, on se met en route. Enfin, ça fait déjà 10 minutes que je suis en route. Mais allez, bataille, je sens que ça va être un match euh, dur, difficile, donc euh, vraiment focus là. On oublie la semaine dernière, on prend le positif et focus cette semaine. Allez Allez, c'est parti, deuxième tournoi ici, premier tour à 196 mondial. Donc je m'attends à un joueur qui sert bien et qui utilise son décalage croix pour faire mal. En revanche, revers, je m'attends à un truc euh, pas vraiment euh, fou, pas de points gagnants. Donc à voir si c'est vraiment ça. En tout cas, break. Et break confirmé 2-0, ça part bien, allez Donc la tactique que je vais essayer de faire, c'est effectivement trouver son revers, même si là je me fais passer, mais il a quand même un revers euh, un peu spécial. Euh, donc soit neutraliser sur son revers, bien croisé, ou soit aller plein champ sur son coup droit pour m'ouvrir le revers. Alors, par exemple là, il fait, euh, 
trucs un peu spéciaux. Un revers bombé euh, très court. Donc je pense qu'il la sent pas très très bien en vert. Par contre voilà, décalage court par contre, ça part très vite. Donc attention. quand même très très lent ici donc finalement son service est pas si gênant que ça il fera pas si fort que ça au service Allez, dès que je touche en revers derrière c'est moi qui fais le jeu c'est moi qui distribue bien joué voilà donc euh Là il s'attendait à ce que je monte sur son revers, donc là je change un peu, je monte sur son coup droit. Et j'aime bien aussi faire des slices côté 40A, comme ça après je m'ouvre complètement le côté revers. Parce que je sais qu'en retour de coup droit il ne fera pas le winner tout de suite. Ouais, pour le coup là, revers très bon décroisé. Ça a fait la différence. Donc, tout de suite revers. de 7 6 de allez deuxième set on reprend à 0 les bases voilà retour long côté revers j'ai le temps pour distribuer parfait ouais, il va forcément se réveiller hein. c'est évident Forcément mieux jouer, c'est trouver des solutions. En tout cas, Amorti la touche très bien. Oh là 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 Il est en reculant là. Loin de la ligne. du bon côté et break 1 hein, 3 de break ouais super ça et quand on joue dans la diag coup droit coup droit finalement il est pas si dangereux que ça il est vraiment dangereux en décalage coup droit voilà ici par exemple Allez, 
est bien sur le revers là. Parfait. Allez, on s'arrache bien là. Ah ouais. Elle est belle. Et je m'en sors pas. 5-4 break, je sais, hein, j'arrive pas à finir. Allez, dans la tête, il faut vraiment être solide là. Faut pas y penser. Parfait ça. Ouais. Là, il lâche bien le revers. Ça part bien. Allez, tie break. Attention là. Hein. Ouais, super ça. Allez, 5-1. On est bien parti. Allez, on va prendre des bases là, c'est bien chaud. On va prendre des bases. Allez, sur le revers. Ouais, parfait. Bien couvert l'angle. Hein. Elle est bonne. Oh là 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 là, ce qu'il me fait là, ce match en slice de long ligne. Allez, balle de match. 6-4 bien de la prendre allez victoire à 196 et Alors débrief juste après mais là on est rentré et regardez ce que j'ai offert au B pour son anniversaire Non en vrai c'est l'hôtel qui a offert ça <rire> J'arrête pas passer le mot En vrai c'est des génies Champagne Champagne Rigole Brut Nature Nature pardon Cher Baptiste au nom de toute l'équipe d'Allegro Isora nous vous souhaitons un joyeux anniversaire nous espérons que vous profitez, que vous profiterez pleinement de cette merveilleuse journée et nous sommes heureux de pouvoir partager cette date spéciale avec vous. Joyeux anniversaire, Laura Conception, Guest Experience Manager. Nous allons voir Laura tout de suite et on va la remercier. Lolo. Lolo. Ah ouais, ouais franchement. Ouais, ouais, on va lever, est-ce qu'on se fait une petite, une petite lichette ou pas Est-ce qu'en période de tournoi, on peut se faire juste une petite gorgée pour fêter ça quand même Pas fou quand même. Une gorgée pas même pas fou. Bon, tu tu me ramènes à la raison, c'est bien le B. C'est pour, pour toi, pour que tu gagnes. Tu ouais. Alors, Par euh... contre, t'allais me dire oui quand même. Hein. Non, bah, <rire> moi, j'ai je... mon point. Ah bah, je te sers, bah, je... mec, je te sers une petite gorgée, attends, mais c'est une blague. 28 ans, bah, ça se fait quand même, hein, sérieusement. Alors, on va faire une petite pause quand même, le temps que j'ouvre dans, dans une heure, ça sera ok. Bon, le B, allez, hein, on va péter tout ça. Let's go. Let's go. Oh merde wow. Oh bah là. Ah non, c'est bon. J'ai eu très peur. Oh, c'est parti vite. <rire> allez, tiens, mon petit B. Allez, merci beaucoup. Hop, oh, pas plus haut que le verre, une petite lichette. Allez, je t'offre ça au nom de toute l'équipe de euh, Allegro Isora. Merci beaucoup. Voilà. Allez, moi je euh, prends quand même, hein, c'est une blague, je joue dans deux jours, je joue dans un jour. Une petite gorgée, ça va pas me faire de mal. Hein. Allez hop. Oh, attends, attends, bois pas avant moi. J'ai pas vu. Je une gorgée, pas plus. Allez, allez hop. Bon anniv, mec. Allez, merci beaucoup. Mmh. Mmh. J'en ai bien, un petit champagne. C'est pas du ruinard, t'es sûr, mec Non, je pense que c'est du ruinard, hein, ils sont plantés, genre, sur sont étiquetés. Ouais, voilà, bon avis, mec, franchement, on croit la première. On ira voir Laura tout à l'heure pour la remercier. Bon, allez, petit brief du coup, on vient de finir de manger avec le B, on a dîné en, en amoureux. Pour la nif du B, d'ailleurs, je lui ai offert une petite planche de jambon de Serrano. Là, on était au max. <rire> on était au max. Euh, allez, petit débris dynamique. Là, on met l'analyse ici. Les stats. Serve rating 277. Euh, ce qui est pas trop mal. Euh, bon, je fais que deux ace. 
une double, euh, 81% de premier service. C'est vrai que là, j'ai privilégié euh, ce qui est vraiment un, un, un bon coup droit et vraiment un revers, euh, je trouve, euh, vraiment assez faible. Quoi. Il ne faisait pas grand-chose avec. Euh, des fois, il arrondissait euh, très haut. Il sentait qu'il pouvait faire des fautes à tout moment. Donc, j'ai quand même privilégié pas mal le service directement sur point faible, directement revers. Des fois, un peu coup droit pour surprendre et puis pour m'ouvrir aussi le revers. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai un gros pourcentage, c'est que j'ai pas fait service à plat euh, comme euh, je peux faire d'habitude. C'est vrai qu'aussi en seconde balle, il se décale beaucoup et il peut être dangereux. Donc voilà, vous privilégiez le service euh, le premier, première seconde. Euh, 68% de points gagnés après mon premier service, 46% après mon second service. Comme quoi, voilà, et là il était dangereux. Euh, donc voilà, les breakers pour, pour le petit point service dans le jeu. Donc effectivement, euh, revers vraiment. Euh, pas, pas top, pas extra, donc, donc je suis allé vachement euh, revers. Alors non, aussi en début de match, là, les deux premiers jeux, je suis allé beaucoup coup droit pour le surprendre. Euh... Oh, petit chien, il est mignon. Pour le surprendre côté coup droit, et c'est vrai qu'en fait, lui, il aime bien être dans sa zone de confort, donc en décalage coup droit, et quand on va plein champ coup droit, il est un peu moins efficace. Il a fait une ou deux fautes, il n'était pas habitué, j'ai vu aussi des amortis sur son côté coup droit. Euh... Et, et voilà, puis quand je chantais bien mon revers bien croisé pour toucher son revers, et ben j'y allais. Et puis il n'était pas dangereux à ce moment-là. Euh, je sais, alors à 5-3, deuxième set, donc 2-5-3, il sert bas le match, je ne la fais pas. Et 5-4, je sers, il me débreak. Et du coup, à 5-4, je me fais débreaker. Euh, ouais, je ne fais pas un excellent jeu. Lui, il fait un jeu pas trop mal. Donc horrible, 5-5 il sert, euh, il confirme 6-5, donc là il faut vraiment mentalement être solide, être fort, pas trop penser à ce qui vient de se passer et voilà, et accepter en fait. Et, euh, et après tie break, euh, je prends vite le large, je crois, hein, 4-1, euh, même 5-1, 5-2, et bref, ça finit à 7-4, il était revenu un petit peu quand même, 7-3, je sais plus. Bref, donc content de moyenne sortie, c'est un joueur qui est 196e mondial, donc euh, qui a été 150, donc quand même qui, qui, est, qui est assez bon. Voilà, donc, donc super content. Deuxième tour, alors deuxième tour, euh, mercredi du coup, j'ai un jour off demain mardi. Normalement, j'aurais dû jouer soit j'espère de jong tête de série 2, soit euh, un qualifié. Finalement, j'espère de jong a fait forfait. Non, c'est pas ça, si Si, c'est ça. C'est ça C'est ça Merci. Non, je vais faire de gens qui jouent Roca Battaglia Oriol. Bon bref, en gros, Roca Battaglia Oriol qui est 198 mondial. Finalement, il remplace, j'espère, qui, qui était tête 2 du coup. Euh, Roca Battaglia, il va être euh, tête de série 9, ce qui est assez rare, mais à la place du numéro 2. Et il joue du coup un, euh, un qualifié euh, qui s'appelle Moro Cagna, c'est un espagnol qui est 230, je pense, qui est aussi très très fort. Donc ça, ça joue demain à 10h. Je serai là pour aller les voir, pour analyser un peu le truc. Et, et puis voilà, et puis nous, ça jouera mercredi. Bon les breakers, écoutez, fin de la vidéo, le bat. Fin de la vidéo, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour voir ce second tour, euh, pour prendre quand même 12 points. Et pour passer top 200, les breakers, pour passer 193, je crois. Hein. Voilà, si je gagne ce match, je passe 196 ou 95, bon, bref, peu importe. Donc, euh, bah, match quand même, euh, qui peut marquer une petite étape dans ma carrière, donc ça peut être cool de gagner. Et, euh, et puis voilà, donc on s'arrachera, bien sûr, évidemment. Donc suivez pour. Euh, Suivez la chaîne pour, pour suivre ce, ce match dans trois jours, euh, le petit pouce et puis la cloche pour activer les notifs. Dès qu'on sort une vidéo, salut Breakers